আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের সাক্ষ্য আইনের মোটামুটি অলরেডি আমরা সাক্ষ্য আইনে তিনটার মতো ক্লাস করেছি এরপরেও আরো তিনটা ক্লাস হবে তার মানে আমরা 15 মার্কের মধ্যে মোটামুটি 10 মার্কের মতো কিন্তু পড়াশোনা করেছি বাকি যে 5 মার্ক আছে সেটাই আমরা আগামী ক্লাস এবং আজকের ক্লাসে দেখার চেষ্টা করব প্রথমেই আমরা দেখি যে বিষয়গুলো আমরা পড়েছি সেটা আমাদের একটু স্মরণ আছে কিনা কারণ আমরা যদি শুধু পড়তেই থাকি পিছনের গুলা যদি স্মরণ না থাকে তাহলে কিন্তু লাভ হবে না যেহেতু আমরা এখন শেষ সময়ের মধ্যে আছি তো এইজন্য আমরা আপনাদেরকে বারবারই বলি যে আগে যেটা পড়েছেন টু দা পয়েন্ট সেটা বারবার স্মরণ করার চেষ্টা করবেন কারণ সেটা যদি মনে না থাকে কেন মনে থাকতেছে না সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং কিভাবে বাংলা ইংরেজি মিক্স করে পড়বেন এই বিষয়ে আমরা গ্রুপে একটা ভিডিও দিয়েছি প্রতিটা আইন আপনারা ওইভাবে করার চেষ্টা করবেন তাহলে যেহেতু অনেকেই আছেন দুই বছরের এল এল বি করেছেন বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছেন এখন আপনাকে বাধ্য হয়ে ইংরেজি জানতে হয় আর আসলে আইনের মধ্যে শুধু ইংরেজি না কিছু লেটিন শব্দ আছে কিছু লেটিন ম্যাগজিম আছে তারপরে আছে কিছু ইংরেজি তারপরে আমাদের বাংলা ভাষা তাহলে আমাদেরকে বাংলায় ইংরেজি এবং কিছু লেটিন ম্যাগজিম বা যে ওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলো কিন্তু জানতে হয় তো যাই হোক আমাদের প্রথম ক্লাসে আমরা যেটা পড়েছিলাম সেখান থেকে আপনারা যেটা স্মরণ রাখবেন বারবার মনে রাখবেন যেখান থেকে বারবারই এম সিকিউ হয় সেই জিনিসটা আমরা আবারও বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এমন কিছু জিনিস আছে যেটা প্রমাণ করতে হবে না তাহলে আপনি মাথায় নিবেন যে আদালতে যখন আপনি কোনো একটা মামলা প্রমাণ করতে যাবেন যাওয়ার আগেই আপনি জানতে পারবেন যে এই জিনিসগুলো আপনার প্রমাণ করার দরকার নাই তিনটা জিনিস আমাদের প্রমাণ করতে হবে না একটা হচ্ছে জুডিশিয়াল নোটিসেবল ফ্যাক্ট মানে যেটা আদালত নিজে থেকে তার আমলে নিবে দুই নম্বর হচ্ছে কোন পক্ষ যদি কোনো কিছু স্বীকার করে যাকে আমরা বলি যে এডমিটেড ফ্যাক্ট তিন নম্বর হচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় যেটা ওই মামলার সাথে সংযুক্ত না এরকম কোন বিষয় আপনার প্রমাণ করার দরকার নাই এখন এই যে আমাদের জুডিশিয়াল নোটিসেবল ফ্যাক্ট প্রমাণ করতে হবে না আপনাকে মনে রাখতে হবে কত ধারায় আসছে পরীক্ষা এটাই আপনার আসতে পারে যে জুডিশিয়াল নোটিসেবল ফ্যাক্ট প্রমাণ করতে হবে না কত ধারায় আছে চারটা ধারা দিয়ে দিল তো সেক্ষেত্রে আপনার যাতে ওই জিনিসটা একটু স্মরণ থাকে যে ছাপ্পান্ন থেকে আমাদের আটান্ন ওই সম্বন্ধে কথা বলে যেটা প্রমাণ করতে হবে না ছাপ্পান্নতে বলে যে জুডিশিয়াল নোটিসেবল ফ্যাক্ট প্রমাণ করতে হবে না আর আটান্নতে বলে যে এডমিটেড ফ্যাক্ট প্রমাণ করতে হবে না মাঝখানে সাতান্ন আমাদের বলে যে জুডিশিয়াল নোটিসেবল ফ্যাক্ট কোন জিনিস এগারোটা জিনিস আমাদের সেখানে দেওয়া আছে ওই এগারোটা আপনাকে মুখস্থ কিন্তু রাখতে হবে যেটা আমরা কয়েকটা ভিডিওতে আলোচনা করেছি যেমন দে বাংলাদেশের সকল আইন যুদ্ধের আইন বাংলাদেশের সকল আইনসভা সকল প্রকার সিল সকল গেজেটেড কর্মকর্তার স্বাক্ষর পদ পদবি এটা ছাড়া আমাদের আরো যে সমস্ত উপমহাদেশ আছে টাইম জোন আছে সরকারি ছুটি আছে বাংলাদেশ যে রাষ্ট্রগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ পদবি এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে এটা ছাড়া একটা দেশের সাথে কখন বাংলাদেশের শত্রুতা শুরু হইল কতদিন ছিল কখন গিয়ে শেষ হইল এটা ছাড়া ওই বিচারক যে আদালতে আছে সেই আদালতে যাবতীয় অ্যাডভোকেট যাবতীয় অফিসার যাবতীয় বিচারক কে কার অধনস্থ সাবঅর্ডিনেট এই সমস্ত কিছু এবং শেষে দিয়ে আমাদের আরো আছে যে সড়ক এবং যে আমাদের নৌপথের যাবতীয় রুলস গুলো এইগুলো আমাদের জানতে হবে তাই আপনাদের দায়িত্ব হবে ওই এগারোটাকে বারবার পড়েন ওগুলো একটু মুখস্থ করবেন তাইলে এই একটা আমাদের চ্যাপ্টার কিন্তু শেষ যেখানে আমরা যা প্রমাণ করতে হবে না খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এমসিকিউ কিন্তু আপনি এখান থেকে পাবেন যেভাবেই দেখ তারা সত্য মিথ্যা নির্দিষ্ট আপনার ধারা জিজ্ঞেস করতে পারে অথবা এগারোটা যে কোনো একটা দিয়ে বলতে পারে যে কোনটা জুডিশিয়াল নোটিসেবল ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত না তাহলে যা প্রমাণ করতে হবে না এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা বারবার পড়বেন দ্বিতীয় কনসেপ্ট ছিল আমাদের স্টেপল তো স্টেপল থেকে গতবারও একটা প্রশ্ন ছিল কিন্তু প্রশ্নটা ছিল খুবই কঠিন কারণ ওইটা যদি আপনি যদি স্টেপলের যদি আদ্যপান্ত না জানেন অ্যান্সার করা কোনো ভাবেই সম্ভব না তো মনে রাখবেন আসলে স্টেপল হচ্ছে একটা আমাদের ঘটনাগত বিষয় এটা কোনো আইনগত বিষয় না তাহলে স্টেপল এই প্রাথমিক জিনিসটা মনে রাখবেন স্টেপল হচ্ছে একটা ঘটনাগত বিষয় এটা আইনগত কোনো বিষয় না আর স্টেপল আমাদের তিন প্রকার হয় এক প্রকার হচ্ছে যে স্টেপল বাই ডিট মানে হচ্ছে কোনো দলিল দ্বারা আমরা কাউকে বাধ্যা করে দেই আর একটা হচ্ছে স্টেপল বাই রেকর্ড জুডিশিয়াল রেকর্ড দ্বারা আমরা কাউকে কি করি থামিয়ে দিই আর একটা হচ্ছে স্টেপল বাই কন্ডাক্ট কারো আচরণ দ্বারা যে সে একটা জিনিস স্বীকার করছে এখন যাতে অস্বীকার করতে না পারে তাহলে আমরা স্টেপল তিন প্রকারের পাচ্ছি একটা হচ্ছে রেকর্ড একটা হচ্ছে ডিট একটা হচ্ছে আমাদের কন্ডাক্ট 
115 তে আমাদের যেটা আলোচনা করে সেটা হচ্ছে স্টেপল বাই কন্ডাক্ট অর্থাৎ আপনার কোনো ঘোষণা আপনার কোনো আচরণ আপনার কোনো প্রকার বিরত থাকার মাধ্যমে যদি আপনি কোনো ব্যক্তিকে বিশ্বাস করেন কোনো একটা বিষয় আর আপনার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আপনার উপর ভরসা করে সে যদি কোনো একটা কাজ করে তাহলে আপনি অথবা আপনার উত্তরাধিকারীরা সেই জায়গা থেকে আপনি সরতে পারবেন না যেমন জমি বিক্রির কথা আমরা বলি তাহলে একশো পনেরো তে বেসিক ওইটা স্টেপল কোথায় আছে একশো পনেরো স্টেপল কোন জিনিস একটা ঘটনাগত জিনিস স্টেপল কত প্রকার স্টেপল তিন প্রকার একশো ষোলো আর সত্র দুইটা পৃথক পৃথক কথা বলে এতটুকু মনে রাখবেন একশো ষোলো তে আমাদের স্থাবর সম্পত্তি রিলেটেড যে সমস্ত স্টেপল হইতে পারে সেটা আলোচনা করে আর একশো সত্র তে অস্থাবর এটার মধ্যে দুইটা বলে একটা হচ্ছে যারা ভাড়াটিয়া আছে যেমন আপনার বাসা যদি ভাড়াটিয়া থাকে ভাড়াটিয়া সারা জীবন ভাড়াটিয়াই থাকবে সে যদি মালিকানা দাবি করে সে একশো ষোলোর অধীনে স্টেপলে বাড়িত হবে মানে সে দাবি করতে পারবে না আর স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহারের লাইসেন্স যেমন আমরা হোটেলে একদিন দুই দিন তিন দিনের জন্য ঘুরতে গেলে থাকি এখন আপনি ওই হোটেলে উঠে ওই যার কাছ থেকে আপনি ভাড়াটা নিছেন লাইসেন্সটা নিছেন একটা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা থাকার জন্য তার মালিকানা অস্বীকার করতে পারবেন না করলে একশো ষোলোতে আপনি বাড়িত হবেন আর একশো সত্র তে তিনটা জিনিস আছে মুখস্থ করে নিবেন সেটাতে বলতেছে যে আমরা এখানে ওই যে চেক জিনিসটা মনে রাখবেন তাহলে বেশি মনে থাকবে চেকটা আছে এরপরে আছে বেলি আছে আর একটা হচ্ছে অস্থাপন সম্পত্তি লাইসেন্স যেমন আম বাগান লিচু বাগান দেখবেন যে মৌসুমে সেগুলো কাটার জন্য তিন মাসের আগে চুক্তি হয়ে যায় তো এই রকম যে আম বাগানটা শুধু আমগুলো কাটার জন্য লাইসেন্স নিল সে বলতে পারে না যে আমি আম বাগানের মালিক যদি সে বলে তাইলে সে স্টেপলে বাড়িত হবে একশো সতেরো দিনে তাহলে এই তিনটাও গুরুত্বপূর্ণ এটাও আপনাকে বারবারই পড়তে হবে এরপরে কনসেপ্টটা আমাদের ছিল প্রমাণের দায় ভার টাকার আদালতে যখন আপনি বাদীর আইনজীবী হিসাবে যান আর বিবাদী আইনজীবী হিসাবে যান মামলাটা কে প্রমাণ করবে তো নর্মাল কথাটা হচ্ছে জেনারেল নিয়ম যেটা একশো একে আমরা জানি যে যিনি মামলা করবেন উনি মামলার প্রমাণ করবেন আপনি যদি আমার বিরুদ্ধে মামলা করেন আদালতে গিয়ে প্রমাণ করেন আমি কি অপরাধ করছি কিভাবে করছি এটা হচ্ছে জেনারেল রুল একশো দুই বলতেছে যদি কোনো পক্ষই কোনো এভিডেন্স না দেয় তাইলে আদালত যে আদেশটা দিবে তাতে যেই পক্ষ হেরে যাবে সে প্রমাণ করবে কারণ অনেক ক্ষেত্রে আদালতে যেমন ধরেন যে রাষ্ট্রপক্ষ আসামির বিরুদ্ধে একটা অপরাধ সে প্রমাণ করে দিল যে কি করছে রহিম সাহেব করিম সাহেবের গালে একটা থাপ্পড় মারছে রাষ্ট্রপক্ষ এটা প্রমাণ করে দিল আইনগত ভাবে একশো এক তার দায়িত্ব পালন শেষ এখন আদালত শাস্তি দিবে এখন আসামির দায়িত্ব হচ্ছে আসামি যদি এখন কিছু না বলে ওনাস্তা তার উপর আদালত রায় দিলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে হেরে যাবে এখন সে যদি প্রমাণ করে দেয় যাকে রহিম সাহেব তাকে প্রবক করছে তাকে গ্রেভ এন্ড সাডেন প্রভোকেশন দিছে তাইলে তার শাস্তিটা অটোমেটিক কমে যাবে তাইলে এইখানে বাড়ানো প্রুফটা তো কার ছিল রাষ্ট্রপক্ষের ছিল কিন্তু ওনাস প্রুফটা হচ্ছে এই আসানোর উপর কারণ সে যদি এখন চুপ থাকে তাইলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই একশো এক আর একশো দুই হচ্ছে আমাদের জেনারেল নিয়ম বাকিগুলো হচ্ছে এক্সেপশন ব্যতিক্রম একশো তিনে বলে যে একটা নির্দিষ্ট বিষয় যদি আপনি দাবি করেন তাহলে আপনারই সেটা প্রমাণ করতে হবে একশো চারে বলে যে আপনি যদি আদালতকে কোনো কিছু এডমিসেবল করাইতে চান আর আইন বলতেছে যে ওইটা সে আদালত গ্রহণ করার আগে আরেকটা জিনিসকে প্রমাণ করতে হবে যেমন আমরা বলি যে ডাইং ডিক্লারেশন দিতে গেলে ব্যক্তি যে মারা গেছে তার প্রমাণ তো লাগবে এখন আপনি যদি ওইটা যদি না নিয়ে আসেন আদালত ডাইং ডিক্লারেশন কি করবে না সে রেকর্ড করবে না বলবে যে ব্যক্তি মারা গেছে তার প্রমাণটা কি একশো পাঁচে বলতেছে যে আপনি যদি কোনো প্রকার বিশেষ কোন প্রকার সাধারণ যদি ব্যতিক্রম দাবি করেন সুবিধা দাবি করেন যেমন আমরা জানি প্যানাল করে ছিয়াত্তর থেকে একশো ছয় যাই কিছু করেন অপরাধ না এবং বিভিন্ন প্রবাইজতে যেমন আমরা জানি হত্যা পাঁচটা ব্যতিক্রম হইলে সেটা কি হয়ে যায় সেটা নরহত্যা হয়ে যায় আঘাতের ক্ষেত্রে আমরা জানি কিছু ব্যতিক্রম আছে সেক্ষেত্রে শাস্তিটা কমে যায় যখন আপনি এই রকম ব্যতিক্রম দাবি করবেন তো বলতেছে এটা আপনারই প্রমাণ করতে হবে যে ওই ব্যতিক্রমে যে কন্ডিশন সেগুলো ফুলফিল করতেছে আপনি ওই অবস্থার মধ্যে ছিলেন এটা আপনারই প্রমাণ করতে হবে আর একশো ছয় বলতেছে কোনো বিষয় যদি কারো স্পেশাল কোনো নলেজ থাকে তাইলে সেটা তারই প্রমাণ করতে হবে মামলা কি করলো দেখার বিষয় না যদি জ্ঞানটা আপনার থাকে তাহলে আপনারই প্রমাণ করতে হবে একশো সাত আর একশো আট আমরা বলি যে এটা আপনারা সংক্ষেপে পরে ছেড়ে দিবেন এখানে পরীক্ষা আসার মতোই না একশো সাতে শুধু মনে রাখবেন তিরিশ বছর ব্যক্তির জীবিত থাকাকালীন আর একশো আটে বলতেছে যে ব্যক্তি মারা গেছে আমরা ধরে নেব সাত বছরে যে বলবে যে মারা যায় নাই সে প্রমাণ করবে আর একশো নয় একশো দশ একশো এগারো তিনটা নর্মালি পরীক্ষায় তিনটা খুবই কম আসে তারপরে একশো নয় শুধু এতটুকু মনে রাখবেন যে কোনো সম্পর্ক অস্বীকার করবে যেমন কে ভাড়াটিয়া কে মালিক কে পার্টনার
111 বলে যে আপনি যখন একটা গুড ফেথ আপনাকে আদালত বলবে প্রমাণ করতে হবে যেমন অ্যাডভোকেটের বিরুদ্ধে যদি কোনো মক্কেল মামলা করে কোনো ছাত্র যদি শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করে সেই ক্ষেত্রে বার্ডেন অফ প্রুফ 101 এর ছাত্রের হওয়ার কথা কিন্তু যেহেতু এখানে একটা অ্যাকটিভ কনফিডেন্স আছে 111 বলতেছে যে তখন কি করতে হবে ওই ছাত্রকে ওই অ্যাডভোকেটকে প্রমাণ করতে হবে যে না না এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নাই আর 112 টা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা থেকে প্রতিবারই প্রশ্ন আসে কোন না কোন ভাবে যে লেজিটিমেসি লেজিটিমেসি আসপত ধারা 112 ধারা লেজিটেসি লেজিটিমেসি মানে কি বৈধ সন্তান সন্তানের বৈধতা তবে এটার জন্য দুইটা কন্ডিশন একটা হচ্ছে বৈধ বিবাহ হইতে হবে বিবাহটা বৈধ হইতে হবে আইনগতভাবে ওই বিবাহ চলাকালীন সময় যে বাচ্চাটা আসবে সেটা বৈধ সন্তান আর যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায় মেয়ে যদি অবিবাহিত থাকে 280 দিনের মধ্যে যদি সন্তান প্রসব হয় তাহলে ওই সন্তান বৈধ সন্তান এখন এটার ক্ষেত্রে যে পুরুষ অস্বীকার করবে যে বৈধ বিবাহ চলাকালীন আছে তারপরও এই সন্তান আমার না বা বিবাহ বিচ্ছেদ হইছে 280 দিনের মধ্যে সন্তান হইছে এই বাচ্চা আমার না তাহলে তাকে বাড়েন ও প্রুফ নিতে হবে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে ওই মহিলা যখন গর্ভবতী হওয়ার সময় ছিল তার সাথে তার কোনো ফিজিক্যাল রিলেশন কোনো যোগাযোগ তার ছিল না এটা তাকে প্রমাণ করতে হবে घटे सन्तान आई पुरुष जो अस्वीकार कर आदालते कारण से प्रथम विवाह नहीं मीडिया तो जैक प्रश्न करना उत्तर दी अपनी शुद्ध स्पेसिफिक किस शब्द इंगरेजी दी बांगला बेहार एक परीक्षा दिखान बार काउंसिल प्रश्न बांगल् चान ना इंगरेजी चान सबाई सिलेक्ट कर चान तो अपना की कोट आनकोट आसल इंगरेजी देवा जरा प्रश्न कर ठीक ना अपनी कि मीडियम कोट आनकोट इंगरेजी उठा देवर को जुक्तिकता नहीं तो जैक चौदह ते मना रखें मोटामुटी नये नये प्रकार प्रिजामशन आने आदालत धरे नीते घटना टाइम घटना चुरी सम्पर्क चुरी पर सम्पत्ति पावर अपनी चोर अथवा अपनी जेने शुने चोरा माल ग्रहण कर कन्सिडारेशन जिन निर्दिष्ट समय छाड़ा विलीन होते जमीन विशाल एक नदी बुढ़ी गंगा नदी एक दिन विलीन होते बुढ़ी गंगा विलीन हो गए आदालत धरे दीबे ना तरह जगह से ठीक है अथवा एक निर्दिष्ट जिन निर्दिष्ट समय उपस्थापन करते हैं करते हैं ना आदालत धरे अपना विपक्षे जाए प्रश्नर उत्तर अपनी दीते हैं क्योंकि दिखा ना आदालत धरे अपना विपक्षे जाए छाड़ा सर्वशेष जो जिन जो डकुमेंटे अबलिगेशन तैरी करें से डकुमेंटा जी अपने चेक लिखलें क्योंकि चेक आईन धरे नहीं टा पैसा पाना अब्लिगेशन नहीं कमारे थकले आईन धरे नहीं हाँ अब्लिगेशन आरक एक चौदर मध्य नये प्रकार जिन आना एक मना रखबें बार बार आप पढ़ते हैं सोग्यता अजोग्यता का बाध्य बाध्य कत जन सी लागे जिन इटार मध्य पा 
একসাথে একশো আঠারো একশো উনিশ একশো বিশ এই তিনটা আপনারা একসাথে পড়বেন এই তিনটা একসাথেই পড়তে হয় আঠারোতে বলে যে সকল ব্যক্তি যোগ্য সাক্ষী এটা হচ্ছে বেসিক লাইন তারপরে বলতেছে যদি কেউ বয়সের স্বল্পতার কারণে অথবা অতি বয়স্কের কারণে অথবা রোগাকান্ত হওয়ার কারণে অথবা মানসিক কারণে যদি কোনো প্রশ্ন বুঝতে না পারে অথবা প্রশ্ন বুঝলেও সেই মোতাবেক রেশনাল যথা উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারে যেমন আপনি কাউ এটা পাঁচ বছরের বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলেন তার নাম কি সে বলতেছে যে সে কি করছে ভাত খাইছে একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করছেন যে আপনার বয়স কত সে বলতেছে যে সকালে আমি ভাত খাই নাই তার মানে সে আপনার প্রশ্নটা বুঝতেছে না উত্তর দিতে পারতেছে না কারণ অতি বয়স্ক আর খুব বয়স্ক তাহলে সেখানে হচ্ছে বয়সের স্বল্পতা অথবা আধিক্য বয়স অথবা রোগাকান্ত অথবা মানসিক রোগের কারণে যদি প্রশ্ন না বুঝে তবেই একজন ব্যক্তি শুধু অযোগ্য হবে এর বাইরে সকল ব্যক্তি সকল অবস্থায় যোগ্য সাক্ষী আর ওইটার মধ্যে একটা ব্যাখ্যা আছে যে লুনেটিক ব্যক্তিও লুনেসির কারণে অযোগ্য হবে না সে যদি প্রশ্ন বুঝতে পারে তাইলে সেও যোগ্য সাক্ষী কিন্তু হবে আর একশো উনিশে বলে যে যে কথা বলতে পারে না যে বোবা সাক্ষী সেটার প্রসেসটা বলতেছে যে প্রকাশ্য আদালতে ইশারা হোক অথবা লিখিত আকারে সাক্ষ্য দিবে সেটা লিখিত আকারে থাকবে তবে আমরা ধরে নিব এটা একটা মৌখিক সাক্ষ্য আর একশো বলতেছে যে স্বামী আর স্ত্রীর কথা এটা অনেকেরই আমাদের বুঝে আসে না আমরা বারবারই বলি যে দেখেন হিন্দু আইনে যখন একটা মেয়ের সাথে একটা ছেলের বিবাহ হয় ওই দুইটা জিনিসকে তারা একটা কল্পনা করে এটা হিন্দু পার্সোনাল লয়ের জিনিস ওই জন্য হিন্দুদের কোনো তালাখের ব্যবস্থা নাই তো যেহেতু আমাদের এই এভিডেন্স এক মুসলিম আইন হিন্দু আইন বৌদ্ধ খ্রিস্টান প্রচলিত আইনকে কম্বাইন করে বানানো হয়েছে ওই জন্য একশো বিশে বলতেছে যে দেওয়ানি মামলায় স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে যোগ্য সাক্ষী কোন সমস্যা নেই সর্ব অবস্থায় সবার জন্য যোগ্য সাক্ষী আর যদি ফৌজদারি মামলা হয় তখন আপনি ওই প্যানাল করে রাখে ওইটা বুঝবেন যে দুই সব প্যানাল করে বানরে বলতেছে স্বামী স্ত্রীকে যতই সহযোগিতা করুক কোনো অপরাধ হবে না তো সেম কনসেপ্ট এখানে আনছে যে ফৌজদারি মামলায় কোন স্ত্রীকে আপনি তার স্বামীর বিরুদ্ধে যোগ্য সাক্ষী হিসেবে নিতে পারবেন মানে ধরেন যে পুলিশ একজন ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু উদ্ধার করছে তার বাসায় ছিল এখন বি তার স্ত্রী পুলিশ কোনোভাবে বি কে আদালতে এ এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নিয়ে যেতে পারবে না নিয়ে গেলেও আদালত বলবে যে এর স্ত্রী যোগ্য সাক্ষী না একশো বিশ ধারার কারণে কিন্তু যদি সিভিল মামলা হইতো তাইলে যোগ্য হইতো ক্রিমিনাল মামলায় স্বামী স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে কি না যোগ্য সাক্ষী না তবে এখানে যদি তৃতীয় ব্যক্তি হইতো যেমন এ তার স্বামীর সি নামক ব্যক্তি মা মারছে ইচ্ছা মতো তো তাইলে বি এখানে সাক্ষ্য দিতে পারতো যে হ্যাঁ আমার স্বামীর সি মারছে আমি হচ্ছে যোগ্য সাক্ষী কিন্তু যখন এর কাছে আসবে তখন কিন্তু হবে না তাইলে আমরা এই তিনটা একসাথে বুঝবো একশো আঠারোতে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে পারবে একশো উনিশে বৌবা ব্যক্তিও সাক্ষ্য দিতে পারবে একশো বিশে হচ্ছে দেওয়ানি মামলায় স্বামী স্ত্রী সর্ব অবস্থায় সবার জন্য যোগ্য সাক্ষী কিন্তু ফৌজদারি মামলায় স্বামী তার স্ত্রী বা স্ত্রী তার স্বামীর জন্য যোগ্য সাক্ষী না তবে এদের বিরুদ্ধ পার্টির জন্য যোগ্য সাক্ষী মানে স্বামীর বিরুদ্ধে যদি কোনো অপরাধ ঘটে বা স্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি অপরাধ ঘটে তাইলে স্বামী বা স্ত্রী ওই আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবে কিন্তু পরস্পরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবে না তাহলে এই তিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাল কালিতে রাখবেন দশবার পড়বেন যাতে আপনার একদম মুখস্থ হয়ে যায় একশো একুশে পৃথক করে পড়বেন এখানে দুইটা কথা বলা আছে এই যে বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট যারা আসতেন আসলে এরা যোগ্য সাক্ষী হবেন কিনা তো নর্মাল কথা হচ্ছে যে আসলে এরা যোগ্য সাক্ষী না যদি কোন কোন ব্যাপারে যদি সে বিচারিক দায়িত্ব পালন করার কাজে আদালতে যখন সে বিচারিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে বসছে এখন সে তার মনোভাব আকার আকৃতি প্রকৃতি কার সাথে কিরকম আচরণ করতেছে বাদী পক্ষের সাথে কেমন বিবাদী পক্ষের সাথে কেমন এই রকম অবস্থায় কোনো আদালতে আপনি তাকে নিয়ে যাইতে পারবেন না উচ্চ আদালতের আদেশ ছাড়া তার হায়ার ফোরামের আদেশ ছাড়া আপনি তাকে নিয়ে যাইতে পারবেন না অথবা কোনো একটা অপরাধ বা কোনো একটা জিনিস সে কিভাবে জানলো কার কাছ থেকে জানলো এই বিষয়ে আপনি উচ্চ আদালতের আদেশ ছাড়া তারা বাধ্য করতে পারবেন না যে আপনি আসেন সাক্ষ্য দেন তবে একটা ব্যতিক্রম আছে যদি তার এই কর্মকাণ্ডের বাইরে তার আদালতে কোনো ঘটনা ঘটে যেমন দেখি যে আসামিরা পুলিশকে মারে পুলিশ আরেকজনকে মারে গুলি করে দেয় তখন ম্যাজিস্ট্রেট একজন যোগ্য সাক্ষী হইতে পারে সে বলতে পারে যে হ্যাঁ আমার সাথে এই জিনিসগুলা ঘটছে তাহলে একশো একুশটা জজ ম্যাজিস্ট্রেট এটা আমরা মনে রাখবো এরপরে একশো বাইশ থেকে আমাদের মোটামুটি একশো বত্রিশ পর্যন্ত এখানে বলে যে কিছু ব্যক্তির জন্য স্পেশাল প্রিভিলেজ দেওয়া আছে মানে তাদেরকে স্পেশাল একটা প্রোটেকশন দেওয়া আছে যে আপনারা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য না বা আদালত আপনাকে বাধ্য করবে না সাক্ষ্য দেওয়
122 এ বলতেছে যখন বিবাহ চলমান থাকবে বা বিবাহতা বিচ্ছেদ হয়ে গেছে তারপরেও স্বামী স্ত্রী থাকা অবস্থায় পরস্পর পরস্পরের সাথে কি কমিউনিকেশন করছে কি যোগাযোগ করছে কি কথাবার্তা বলছে কোন আদালত তারে বাধ্য করবে না যে আপনি প্রকাশ করেন কেউ নিজে থেকে বলতে গেলেও আদালত বলবে যে ওই পক্ষের অনুমতি নিয়ে আসেন আপনার স্বামীর অনুমতি নিয়ে আসেন অথবা স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আসেন তারা জীবিত না থাকলে তাদের সাকসেসরের অনুমতি নিয়ে আসেন যে আপনি এটা প্রকাশ করতে চান নাইলে কোন আদালত নেবে না তাহলে 122 এ দুই শাখা কথা আদালত বাধ্য করতে পারবে না ব্যক্তি নিজে থেকে বলতে গেলেও আদালত শুনবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না পাওয়া যাচ্ছে অপর পক্ষের মানে যে কমিউনিকেশনটা করছে 123 24 দুইটা যে জিনিসটা বলে 123 এ বলে যে সরকারি যে ডকুমেন্টগুলো আনপাবলিশড আছে তাহলে এই আনপাবলিশড আপনারা হেডিংটা মনে রাখবো যে আনপাবলিশড ডকুমেন্ট সম্পর্কে কি হবে তাহলে কি করবে না কোনো আদালত তার সাক্ষ্যটা নেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি না পাওয়া যাচ্ছে এরপর আমাদের 124 এ যে জিনিসটা বলে যে অফিশিয়াল কমিউনিকেশন সরকারি পর্যায়ে যে বিভিন্ন আদেশ একজন অফিসার তার সাবঅর্ডিনেটদেরকে দেয় বলতেছে যদি জনস্বাস্থ্য হ্যাম্পার ঘটে ক্ষতি হয় তাইলে ওটা প্রকাশ করা যাবে না 125 এ বলতেছে যে একটা অপরাধের সংবাদ একজন ম্যাজিস্ট্রেট একজন পুলিশ অথবা এনবিআর কোন প্রকার রাজস্ব ফাঁকি সংক্রান্ত বিষয়ে তাকে আপনি বাধ্য করতে পারবেন না ইনফরমেশনটা সে কোথায় পাইলো কার কাছ থেকে পাইলো 26 থেকে 29 আপনাদের অ্যাডভোকেটদের কথা বলে তো এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নাই লিগ্যাল আপনার কমিউনিকেশন আপনি একজন অ্যাডভোকেট আপনার অফিসে যারা কাজ করে দোবাসি আছে কেরানি আছে সার্ভেন্ট আছে এরা যখন আপনার অফিসে থাকবে কোন ব্যক্তি ক্লায়েন্ট আসে আপনার সাথে যে যোগাযোগ করবে যে দলিলগুলো দিবে যে কথাবার্তা বলবে আপনি যে উপদেশ দিবেন এটা কোন আদালত আপনাকে বাধ্য করতে পারবে না বা আপনি বলতে পারবেন না যে আপনি তার কি উপদেশ দিবেন কি দলিলের অ্যাক্সেস আছেন সে কি আপনার কাছে প্রকাশ করলো যে দুইটা ব্যতিক্রম আছে ওইটাও মনে রাখবেন যদি সেটা অপরাধ করার নেচার হয় অথবা আপনি অ্যাডভোকেট হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর সে আপনারে বলতেছে একটা ক্রাইম করতে যাবে তাইলে আপনি বলতে পারবেন আর মাসখান দিয়ে 100 আমাদের 29 টা হচ্ছে যে লিগ্যাল অ্যাডভাইজার আর 128 এ আমাদের একটা জিনিস ছিল যে যদি আপনার ক্লায়েন্ট নিজে থেকে কোনো স্বীকারোক্তি দিয়ে দেয় এর মানে এই না যে আপনার উপর থেকে প্রিভিলেজটা চলে গেছে মানে আপনি চুপ থাকতে পারবেন আপনার বলার কোনো দরকার নাই 130 শুধুমাত্র আদালতে কোনো দলিল উপস্থাপন করার জন্য আসে তারে সাক্ষী হিসাবে আসে তাহলে আপনি তারে তার সম্পত্তির মালিকানার যাবতীয় দলিলগুলো উপস্থাপন করার জন্য বাধ্য করতে পারবেন না আর যার দখলে কোনো একটা দলিল আছে ডকুমেন্ট আছে ওইটার যে মালিক সে যদি উপস্থাপন করতে বাধ্য না হয় তাহলে এও অস্বীকার করতে পারবে যে আমি দলিলটা উপস্থাপন করব না আর 132 টা খুবই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে একবার কোনো মামলা সাক্ষী হইলে আদালতে গেলে আপনি নীরব থাকতে পারবেন না প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে আপনারে চাই আপনার অপরাধ প্রকাশ পাক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হোক জরিমানা হোক উত্তর দিতেই হবে তবে আপনি যে যে জিনিসটা অপরাধটা স্বীকার করবেন এইটা ওই স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে আপনার কোনো মামলা হবে না এটা জাস্ট মনে রাখবেন আর 133 এবং 34 দুইটা কথা বলে দুইটাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দুটো সেকশন লাল কালিতে রাখবেন 133 এবং 34 দুইটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে একটা মামলা প্রমাণ করার জন্য কত দিন ব্যক্তির প্রয়োজন তো 134 বলতেছে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার দরকার নাই একটা মামলা একজন সাক্ষী প্রমাণ করতে পারে আর 133 বলতেছে যে আমাদের একমপ্লিস তো আমরা 114 সাব প্লাস 2 এর মধ্যে পড়ছি যে অপরাধের সহযোগীর বক্তব্য ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত না যতক্ষণ পর্যন্ত কোরোবরেট করা না হচ্ছে মানে আনুষঙ্গিক বিষয়ের সাথে মিলিয়ে পড়া না হচ্ছে কিন্তু 133 যে কথাটা বলে যে একজন একমপ্লিস সেও একজন যোগ্য সাক্ষী তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে একজন আসামিকে যদি দণ্ড দেওয়া হয় সেটা আইনগত অবৈধ হবে না এর জন্য এই কয়টা জিনিস বারবার পড়ার চেষ্টা করবেন মনে থাকার কথা আর সর্বশেষ আমরা গত ক্লাসে যেটা পড়েছিলাম সেটা ছিল যে সাক্ষ্য কিভাবে আদালতে নেওয়া হবে তো সেই ক্লাস থেকে বিস্তারিত দেখবেন তারপরে জাস্ট আমরা বলে দিব যে কিছু টেকনিক মনে রাখবেন যেমন ধরেন যে 135 165 বলে যে প্রাসঙ্গিক হোক আর অপ্রাসঙ্গিক হোক সে আপনার কাছে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারে যে কোনো দলিল চাইতে পারে আপনি উপস্থাপন করতে বাধ্য তবে দিন শেষে তারে রায়টা ওই প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কিন্তু দিতে হবে 
আর একশো সাতষট্টিতে বলে যে আদালত এই যে সাক্ষ্য গ্রহণ বা বর্জনে যদি কোনো অনিয়ম করে তাইলে কি হবে দ্বিতীয়বার নতুন কোন ট্রায়াল হবে না তাহলে এই তিনটা সেকশন একসাথে পড়ে নিবেন আদালতের ক্ষমতা ওই তিনটার মধ্যে আছে একশো ছত্রিশ একশো পঁয়ষট্টি আর একশো সাতষট্টি একশো সাঁত্রিশ আটত্রিশ এই দুইটা সব সময় পড়বেন ভালোভাবে পড়বেন কারণ এখানে জবানবন্দি জেরা পুনো জেরা ডেফিনেশন এবং ফ্রমটা দেওয়া আছে তো সেটা আর আমরা না বলি আর কিছু আপনারা ত্রিভুজ আকারে কয়টা সেকশন আছে এগুলো ত্রিভুজ আকারে মনে রাখতে পারেন কারণ প্রতিটাতে তিনটা করে জিনিস আছে একশো একচল্লিশ একশো বিয়াল্লিশ একশো তেতাল্লিশ তিনটাই আমাদের একটা ত্রিভুজ একশো একচল্লিশ বলে যে লিডিং কোর্সিন মানে হচ্ছে ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন জিনিসটা কি একশো বিয়াল্লিশ বলতেছে যে কখন ইঙ্গিত বাহী প্রশ্ন করা যাবে না আর একশো তেতাল্লিশ বলতেছে কখন করা যাবে একশো ছাপ্পান্ন বলতেছে যে কখন আমরা করবেট করব। একশো এই সাতান্ন তারপরে অধিকতর আমরা পূর্ববর্তী রেকর্ডটা কখন করব আর একশো আটান্ন বললে যে বত্রিশ আর তেত্রিশ ধারায় যে জবানবন্দি গুলা আছে এগুলো আমরা কখন করবরেট করব তার মানে তিনটা একই কথা বলে এরপরে একশো উনপঞ্চাশে মেমোরি একশো উনষাটি মেমোরি রিফ্রেশ করা তো এখন যদি মেমোরি রিফ্রেশ করার মানে এই না যে প্রতিটা স্পেসিফিক সে কি করবে প্রতিটা একদম কোনটার পরে কোনটা ছিল সেটা স্মরণ করবে জেনারেল স্মরণ করলেই চলবে আর একশো একষট্টি বলে যে যখনই মেমোরি রিফ্রেশ হবে অপর ব্যক্তি জানতে চাইতে পারে যে কোন কোন জিনিসটা সে মেমোরি রিফ্রেশ করছে তাহলে এইটাও আমাদের একটা ত্রিভুজ হয়ে গেছে তিনটা সেকশন দলিল উপস্থাপন সম্পর্কে আমাদের তিনটা সেকশন একশো বাষট্টি বলে যে কোন একটা দলিল আদালত চাইলে আপনি উপস্থাপন করতে বাধ্য তারপরে এই যে আমাদের বাষট্টি তেষট্টি বলে যে যেই দলিলটা আপনি অপর পক্ষের আদালতের মাধ্যমে অপর পক্ষের কাছ থেকে চাইলেন সেই দলিলটা আদালতে এডমিসিবল পিস হবে এভিডেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হবে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে আর একশো চৌষট্টি বলে যে আপনার নোটিস দেওয়া হয়েছিল ভাই দলিলটা নিয়ে আসেন আপনি আনেন নাই তাহলে ওই দলিলটা অপর পক্ষের অনুমতি অথবা আদালতের অনুমতি ছাড়া সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে না তাহলে এই যে সেকশন গুলো এগুলো যদি আপনি ত্রিভুজ আকারে নেন তাহলে আপনার ভুল আর কথা না একই কিন্তু কনসেপ্ট টোটাল আমাদের এখানে তিন ছয় নয় বারোটা সেকশন আপনার চারটা কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করে আর আমরা পড়েছিলাম সেখানে কি তিন প্রকারের কোশ্চিন আছে একশো একচল্লিশ তে লিডিং কোশ্চিন মানে যে প্রশ্নের মধ্যে উত্তর থাকে একশো ছিচল্লিশে যে ক্রস জেরায় ল ফুল কোশ্চিন ওটা আইনসম্মত কোশ্চিন কোনগুলা হবে সেখানে তিনটা ছিল আমাদের ভেরাসিটি চেক করা ওই যে সাক্ষীর নাম পরিচয় মর্যাদা জানা এবং তার চরিত্রকে কি করা ইম্পিস করা যত প্রকার প্রশ্ন করতে পারেন সবগুলা ল ফুল করছেন আর একশো আটচল্লিশ আমরা পড়ছিলাম প্রপার করছেন মানে কোন প্রশ্নটা আদালত যথা উপযুক্ত মনে করবে আর কোনটা মনে করবে যে এটা যথা উপযুক্ত না তো এই রিলেটেড আমাদের আরো কিছু সেকশন ছিল সেখানে একশো উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন এবং তিপ্পান্ন এইটা কিন্তু একশো আটচল্লিশেরই বর্ধিত রূপ মানে মামলার সাথে সম্পৃক্ত না যে সাক্ষ্য দিতে আসছে তার চরিত্র রিলেটেড এই প্রশ্নগুলো আপনি করবেন এখন সেগুলোর উত্তর কি দিচ্ছে উত্তর কখন দিবে কখন চুপ থাকতে পারবে কখন আপনি এই যে আদাল আপনি যদি কোন প্রকার উনপঞ্চাশে বলে যে আপনি উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোনো চরিত্র বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না একটা অবশ্যই গ্রাউন্ড লাগবে বারবার যদি উপযুক্ত কারণ ছাড়া প্রশ্ন করে না আদালত আপনার হাইকোর্টে অথবা বার কাউন্সিলে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে একান্ন এবং বাহান্নতে যে কথাটা বলে একান্নতে বলে যে আপনি যদি এমন কোশ্চিন করেন যেটা কি যেটা হচ্ছে আপনার কুচ্ছাজনক যে প্রশ্নটা কুচ্ছাজনক অশ্লীল তাইলে আদালত বলতে পারে যে ভাই এরকম প্রশ্ন করবেন না মে ফরবিট করতে পারে আর একশো বাহান্নতে বলে যে যদি ইনসল্ট বা অপমানমূলক এবং অ্যানয়িং বা বিরক্তিমূলক হয় আদালত অবশ্যই অবশ্যই আপনার বলবে যে এইরকম প্রশ্ন আপনি করতে পারবেন না একশো তিপ্পান্ন তারও একটু বর্ধিত রূপ দেওয়া আছে সেখানে আমাদের তো সেটা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি সেখান থেকে একটু বিস্তারিত পড়ে নেবেন সেখানে একশো তিপ্পান্নতে আর একশো চুয়ান্ন এবং একশো আমাদের পঞ্চান্ন এই দুইটাও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সেখানে সাক্ষীর যে ক্রেডিবিলিটি আছে একশো চুয়ান্নতে আমাদের হোস্টাইল উইটনেস আছে মানে যখন আপনি নিজের যাকে আপনার পক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্য আসছে সে যখন আপনার বিরুদ্ধে চলে যায় আইন বলে যে সে একজন বৈরী সাক্ষী বা একজন হোস্টাইল উইটনেস এখন তার ক্রেডিটটা তো আপনার ডিসক্রেডিট করতে হবে নাইলে তো আপনি মামলায় হেরে যাবেন তো একশো পঞ্চান্ন বলে যে কিভাবে তার এই যে সে যে আপনার বিরুদ্ধে হোস্টাইল হয়ে গেল তার চরিত্রটা এখন কি কি উপায় আপনি হরণ করতে পারেন যেমন আপনি বলতে পারেন যে সে ঘুষ খাইছে সে টাকা নিছে সে অবৈধ সুবিধা পাওয়ার জন্য সম্মত হয়েছে এরকম জিনিস আপনি দেখাইতে পারেন ওইখানে তিনটা কারণ দেওয়া আছে চতুর্থ কারণটা আমাদের ওই যে মহিলা রিলেটেড ছিল সেটাকে এইবারে সংশোধনীতে বাদ দেওয়া হয়েছে তাই সেখানে তিনটা কারণই পড়বেন যদি আপনার বেয়ার একটি পুরাতন গুলা দেওয়া থাকে চার নম্বরটা কেটে দ
তো এইভাবে আপনি যেটা আমরা গত তিনটা ক্লাসে পড়াইলাম যদি দুই তিনবার রিভিশন দেন আশা করি এখান থেকে আপনার জন্য মোটামুটি ছয় থেকে সাত মার্ক আপনি আনসার করতে পারবেন এর বাইরে যাবেই না তিন চারটা প্রশ্ন এদিক ওদিক হইতে পারে খুব কঠিন হইতে পারে বাকি প্রশ্নগুলো এর ভিতরেই কিন্তু থাকবে যাই হোক এখন আমরা দেখি যে আজকে আমরা কি পড়ব আগে আপনাকে বুঝতে হবে যে আমরা পড়বো রাখি তারপর ভিতরে পড়ব না বুঝলে শুধু পড়ে কিন্তু লাভ হবে না এই যে আদালতে আমরা দেখলাম কোনটা প্রমাণ করতে হবে আর কোনটা প্রমাণ করতে হবে না বাড়ানো প্রুফ কার কাছে আছে সাক্ষ্য এবং সাক্ষী সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম দিন শেষে এতটুকু আমাদের বুঝে আসলো যে আদালতে আমাদের সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা ছাড়া মামলা প্রমাণ করা যাবে না তাইলে আমরা কি দিয়ে প্রমাণ করব বলতেছে যে আপনি উইটনেস নিয়ে আসছেন মানে কি সে মৌখিক সাক্ষ্য দিবে তার মানে আমরা মামলা মৌখিক সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পারবো দুইটা সেকশন আছে শুধু একটা হচ্ছে অনুসাইড একটা হচ্ছে সাইড বলতেছে ঠিক আছে মৌখিক সাক্ষ্য দিয়ে হচ্ছে না তাইলে দালিলিক সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করেন একষট্টি থেকে সাত শিশুটি আমাদের বলে যে দালিলিক সাক্ষ্য দিয়ে কিভাবে আমরা মামলা প্রমাণ করব। আর এইবারে আমাদের সংশোধনী বলতেছে যে কিভাবে আমরা ডিজিটাল রেকর্ড গুলা প্রমাণ করব। এই যে আমাদের ডিজিটাল রেকর্ড ইলেকট্রনিক রেকর্ড যেগুলো ফরেন্সিক রেকর্ড আছে এগুলো আমরা কিভাবে আমরা প্রমাণ করব এই নিয়ে রিলেটেড আমাদের জিনিস আছে তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে পারি আমরা মামলা তিনটা উপায় প্রমাণ করব একটা হচ্ছে মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা একটা হচ্ছে দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা আর যদি ডিজিটাল রেকর্ড হয় তাহলে আমরা ডিজিটাল রেকর্ড দ্বারা প্রমাণ করব কিভাবে এই তিনটা আমাদের করতে হবে এখন আপনি দালিলিক সাক্ষ্য নিয়ে আসলেন এখন এই দালিলিক সাক্ষ্যটা তো প্রশ্ন উঠতে পারে যে আপনি যে দলিলটা উপস্থাপন করছে এই দলিলটা জেনুইন না এই দলিলটা দুই নাম্বার এই দলিলটা আমি সিগনেচার করি নাই আপনি একটা আমার বিরুদ্ধে দলিল আসলেন আমি বললাম যে এটা আমার স্বাক্ষর না এখন তাইলে আপনি কি করবেন একটা দলিল যেটা আমি উপস্থাপন করছি সাক্ষ্য হিসাবে এইটা নিয়ে যদি প্রশ্ন উঠে যে এই দলিলটা জেনুইন কিনা তাইলে সাতষট্টি থেকে তিয়াত্তরে আমরা পাবো যে কিভাবে আমরা জেনুইন কিনা না এটা দুই নাম্বার এটা প্রমাণ করব। আর তিয়াত্তরের এ থেকে তিয়াত্তরের বি বলে যে একটা ডিজিটাল রেকর্ড যখন আমরা প্রমাণ করব এটাও তো দুই নাম্বার হইতে পারে এডিটেড হইতে পারে এটার মধ্যে হতো নানা প্রকার কাট ছাট করা যাইতে পারে অথবা ফরেন্সিক রিপোর্ট যেগুলো আছে এগুলো তো দুই নাম্বার হইতে পারে তাহলে ওইগুলো আমরা কিভাবে এটা যে সত্য এটা কিভাবে যাচাই করব। তাহলে তিয়াত্তরের এ আর তিয়াত্তরের বি বলে যে ডিজিটাল রেকর্ড এবং ফরেন্সিক রেকর্ড দুই নাম্বার কিনা এটা যে জেনুইন এটা কিভাবে আপনি প্রমাণ করবেন তাহলে আবার যদি আপনি একটু চিন্তা করেন আমরা তিন ভাবে মামলা প্রমাণ করব মৌখিক সাক্ষ্য দিয়ে করতে পারি অথবা দালিলিক সাক্ষ্য আর যদি ডিজিটাল রেকর্ড হয় তাহলে ডিজিটাল সাক্ষ্য দ্বারা আমাদের করতে হবে এখন করতে গেলে দলিলটা যে অরিজিনাল তার প্রমাণটা তো দিতে হবে প্রশ্ন তো উঠতে পারে যে দলিলটা হয়তো জাল যেটা আমার বিরুদ্ধে আপনি নিয়ে আসছেন অথবা যেই ছবি বা ভিডিও রেকর্ডিংটা দেখাচ্ছেন এটা এডিট করা এটা আমার মোবাইল দ্বারা করা না এটা আইনগত ভাবে এডমিসেবল না এমন প্রশ্ন উঠতে পারে তো সেটা আমরা কিভাবে প্রমাণ করব তো তিয়াত্তরের এ আর তিয়াত্তরের বি থেকে আমরা জানতে পারব এখন বলতেছে এই যে দালিলিক সাক্ষর ক্ষেত্রে আরো কথা বলতেছে যে আসলে এই যে দলিল দস্তাবেজ গুলো দুই প্রকারের হইতে পারে আবার একটা হইতে পারে সরকারি দলিল একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত দলিল বলতেছে যে সরকারি দলিল হইলে তার মূল কপি তো আমরা পাবো না সেখানে যাবেদা নকল বা সার্টিফাইড কপি আমরা পাবো ইস্যু করা হবে তো বলতেছে ওই সার্টিফাইড কপিটা আমরা কোথায় কোথায় প্রমাণ করতে পারবো আর অন্য দলিল গুলো আমরা কিভাবে প্রমাণ করব অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে সার্টিফাইড কপিটা দুই নাম্বার অনেক ক্ষেত্রে বলতে পারে যে এটা তো পাবলিক ডকুমেন্ট না এটা একটা ব্যক্তিগত ডকুমেন্ট তাই এটা আপনি প্রমাণ করবেন কিভাবে এটা অরিজিনাল এই রকম আমাদের সাতাত্তরে বলতেছে যে সার্টিফাইড কপি যেখানে ইস্যু করা হয় ওইটা আমরা কিভাবে প্রমাণ করব আটাত্তরে বলে যে অন্যান্য দলিল আমরা কিভাবে প্রমাণ করব। আর আমরা যেরকম একশো চোদ্দোর মধ্যে একটা ঘটনা সম্পর্কে আদালত নয় প্রকারের প্রিজামশন নিছে যে চুরির পরেই যদি জিনিস পাওয়া যায় আপনি চোর এখন বলতেছে একটা দলিল বা ডিজিটাল রেকর্ড যখন আদালতের কাছে আসবে আদালত কি প্রিজামশন নিবে বলতেছে যে আদালত দুই প্রকারের প্রিজামশন নিতে পারে একটা হচ্ছে সেল প্রিজামশন মানে এটা অবশ্যই সত্য আদালত আপনাকে প্রশ্ন করবে না যেটা আপনি প্রমাণ করেন এটা সত্য আর একটা হচ্ছে মে প্রিজিউম করতে পারে আদালত সত্য বলে ধরে নিতে পারে চাইলে অথবা আপনারা বলতে পারে যে ভাই আপনি প্রমাণ করেন এটা আমি সত্য বলে ধরে নিচ্ছি না এখন এই সেল প্রিজিউম আর মে প্রিজিউম এর জন্য আমাদের উনআশি থেকে নব্বই নব্বই এ ধারা বর্তমানে অনেকগুলো জিনিস অ্যাড করা হয়েছে এবার সংশোধনীতে মে প্রিজামশনে এবং সেল প্রিজামশনে ওই যেগুলা টোটাল জিনিসটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এখান থেকে আপনার বাদ দেওয়ার মতো কিন্তু নাই একটা প্রশ্ন কিন্ত
এটা আপনি লিখে রাখেন যে এটা আপনার বোঝাবুঝির কাজ নাই এটা ছোট বাচ্চা 9 10 এর মতো মুখস্থ একদম চোখ বন্ধ করে আর 90 থেকে আমরা 100 নম্বর আজকের আলোচনা আনবো না এটা আমরা কালকে আরেকটা পরবর্তী ক্লাসে রাখবো কারণ আমরা যখন এই মামলা কিভাবে প্রমাণ করব সেখানে ভিতরে পড়লে আমরা বলবো আদালত বা আইন বলে বা একটা গোল্ডেন রুল হচ্ছে যে সব সময় আমাদেরকে কি করতে হবে দলিলে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে মৌখিক কোনো স্বাক্ষর চলবে না দলিলে যদি লেখা থাকে 10 বিঘা জমি তাহলে 10 বিঘাই জমি আপনি মুখে বলতে পারবেন না আপনি 9 বিঘা বিক্রি করছেন কারণ দলিলে 10 বিঘা আছে তো আমাদের এই 90 থেকে 100 ওই কথাটাই বলে যে দলিলে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো মৌখিক এভিডেন্স চলবে না এটা বাদ তবে তারও কিছু ব্যতিক্রম আছে তাহলে 91 আর 92 ওইটাই বলে যে শুধু দলিলে যেটা আছে সেটাই কথা চলবে বাইরের কোনো কথা চলবে না এটা হচ্ছে আমাদের জেনারেল লাই এরপরে 93 আর 94 দুটো সেকশনে বলে যে কিছু ক্ষেত্রে আপনি দিতে পারবেন না যেখানে স্পেসিফিক সু স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা আছে যে এই এই ক্ষেত্র হইলে আপনি কোনো মৌখিক এভিডেন্স দিতেই পারবেন না আর 95 থেকে 98 চারটি সেকশন আছে এখানে বলে যে এই রকম ক্ষেত্র যদি ঘটে তাহলে মৌখিক এভিডেন্স গ্রহণযোগ্য হবে দালিলিক এভিডেন্সের বিপরীতে আর 99 বলে যে এই এভিডেন্সটা কে দিতে পারবে 100 বলে যে আমাদের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যেমন উইল কোডি সিলের ক্ষেত্রে এই বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে না এই হচ্ছে আমাদের টোটাল পড়ার জিনিস এখন আমরা ওয়ান বাই ওয়ান শুরু করব আর আশা করি আপনাদেরকে আমরা যেভাবে আগের ভিডিওতে বলেছি বা আজকেও পড়িয়ে দিয়েছি এইভাবে যতটুকু আপনারা পড়ছেন একটু ভালো করে পড়ার চেষ্টা করেন সেখান থেকে অবশ্যই আপনি অ্যানসার করতে পারবেন আর এইটা যদি আপনি মনে রাখতে পারেন আপনার জন্য 